Ama bildiğim bir şey var. Benim artık bir kardeşim var. O çocuğa bir daha dokunduğunu görürsem ya da duyarsam seni delikte çekerim. Tamam, okey. Şimdi Ömer'e gidip küçük bir hediye alıyorsun. Sonra da özür diliyorsun. Tamam mı? Ha bir de Selo. Bundan sonra ev alkolü bir şey girmeyecek. Geceleri dişlerini fırçalayacaksın. Sabahları da tıraş olacaksın. Evde kadınlar, çocuklar. Dikkat etmek lazım değil mi Selo? Ama sana söz. Dikkat edeceğim. Sağ ol. Hadi şimdikiler. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yener ne oldu oğlum? Aradığımız kızı bulduk. <Gülüyor> Valla bu cana bir haller oldu. Bir gün önce yönetim kurulu başkanı seçiyoruz. Bir gün sonra gazetelere manşet oluyor. Hayır niye benim adımı kullanıyorsun ya? Bak koskoca yazdırmışlar. Hatta Allah'ın yeni istiyorsun. Bu aradığımız kız gazetedeki kız olmasın baba? Ne bileyim ki ya. Beyefendi de ağzını açmıyor ki. Vallahi böyle olmaz ya. Hayır ne zannediyor bu? Yani kızı ortadan kaldıracağımı falan mı düşünüyor acaba? Ya kızın hakkını kıza vereceğim. Yok yok Kiro, vallahi bu iş böyle olmaz ya. Vallahi sen devreye gir ya. Emrin olur baba. Efendim kontrol vaktimiz geldi. Geliyorum. Böyle mu Kiro? Kontrol vakti. Biz de kontrollerimizi yapalım. Ara Selin'i Marina'dan alırsın. Ne bakıyorsun? Var herhalde bir bildiğimiz yani. E bu kız Reşit değilmiş, 17 yaşında. Bizim aradığımız kız 97'li. Ne değilse? Seninki ismini bile bilmediği bir kızın yaşından nasıl bu kadar emin olabiliyor? Madem bu kız Can'ın aradığı kız, o zaman niye kaçıyor? Bilmem. Haberde çocuk esirgeme kurumundan da bahsediyor. Buna ne diyorsun? Bizim bu kızı arayıp bulacak birine ihtiyacımız var. Nihayet. Bravo anne, bravo. Sonunda dediğime geldin. Ama bu işi çok fazla uzatmayalım, hafiyecilik oynamayalım. Direkt bitirelim. Ay, boş boş konuşup benim canımı sıkma Allah aşkına. Bitireceğiz. Ama benim yöntemimle. Can. Bu ne? Niye benim haberim olmuyor? Yani söyleseydin ben bu yazıyı çıkarttırmazdım. Bak. Başın sıkışınca bana gel. Çekinme.
Efendim Duru. Acele etsen iyi olur. Seni burada bir polis memuru bekliyor. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çok güzelmiş burası. Cefer abi çok zengin bir adam olmalı. Yok ya. Buranın müdürü. Sen ne diyorsun? Güzel güzel. Çok güzel. Nerede'nin gel. Otur sen buraya. Korkmaz sen de bana bir lavaboyu göstersene. Tamam. Geliyorum ben. Sen? Ne oluyor ya? Ne yapmışım? Korkmaz. Sabah Selay'a bıçak çektiğin üstüne bir de atağa gider yaptığını hepimiz gördük. Ha. Ne yapsaydım kızım? Hı? Adam kardeşimi dövüyor. Kardeşimi döven şerefsiz annemi de dövüyordur. Ne yapsaydım? Uyarmasa mıydım? Zaten bugün yarın gider. Büyütme. Hayır. Biz gideceğiz. Ben dün Gönül ablayla konuştum. Mahalleden ev bakacağız. Hem bize hem Ömer abilik yaparsın olmaz mı? Uyar valla. İyi düşünmüşsün. Evet ama sen de bu işi mahvetme olur mu? Bak bizim bu işe ihtiyacımız var. Hem ben bugün Sevim Hanım'la görüşeceğim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim bari. Teşrifinizi neye borçluyuz? Ya Korkmaz'dan da kızlardan da haber yok. Numaralarını değiştirmiş olmalılar. Ha. Ercan Bey, siz buraya sesli düşünmeye mi geldiniz? Ercan, sadece Ercan. Şu beyi falan atalım artık ya. Ercan Bey, sizi anlıyorum. Güzel bir balık yakaladınız. Fetta Holding, genç iş adamı, kaybolan kızlar falan. Elinize sağlık. Haberi yaptırıp beni afişe de etmişsiniz. Ama Nari'ni yanlış yerde arıyorsunuz. Bu kadar azar işiteceğimi bilseydin sizi arayıp Ferah'ın yeni numarasını sorardım. Ben de ben de yok derdim. Siz avukatsınız. Adalete yardımcı olursunuz diye düşündüm. Seve seve. Hatta benden size bir avukat tavsiyesi. Bulanıp suda balık aramayın bence. Var mı başka bir şey? Yok. Bir sürü iş çıktı işte. Sinyallere bakacağız şimdi. En son kim aramışlar? Mobiseler nereye gitmişler falan. Eyvallah. Bu hiç iyi olmadı.